ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഈ അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ വൺ മൈനസ് കോസ് ഫോർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് സിക്സ് എക്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ഫോമുല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് എക്സ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ഈ ടൂ ഈ ടൂ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്ത് വരും ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വരാ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ത് വരും സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ത് വരും സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ത് വരും സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ സൈൻ ടു എക്സ് നമ്മൾ അടിയിലും മുകളിലും ടു എക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ും ത്രീ ഉണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും 
1 divided by इवड़े इन्दा अन constant आइट वर 3 by 2 अन constant आइट वर कारने इन्दा उन्दा नम्के इवड़े 3x आण अपन नम्के इवड़े में दिन्या रहेंडे 3x दिन्या ना रहेंडे अपन नम्के इवड़े तो limit x tending to 0 इवड़े इन्दा वर sin 3x divided by इवड़े 3x वर अले into 1 by इवड़े इन्दा वर 3 by 2 again form right वर limit x tending to 0 in the room sin 3x divided by 3x in the room 1 upon 3 by 2 into it and then 1 on into 1 upon 3 by 2 then then 1 on it so then it is 1 upon 3 by 2 in the whole square it is either 1 upon 3 square upon 2 square other than 2 square upon 3 square other than 4 upon 9 Okay, now we are going to Now, one fraction is equal to a fraction divided by a number. We are consider a upon b divided by c upon 1. But we are going to a by bc. Now, one number divided by a fraction AC by B number. Apart from difference, one slaka, you can A by BC. Apart the improvement slaka, you can carry on. Talk to the other one, you can see the other one. The children will take care of it. Okay, but on the reciprocal, you can see the other one. Fraction of the point of the other one, you can see the A by BC. A upon BC, you can see the AC upon B. That's why you can see the other one. 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 Apal tinggi pun, mulut itu umur tinggi pun, ada itu. Ini apa istilah dia mana? The A divided by B. Ibu tu C mana tu? C itu ni lalang dan dah one dan dah tu kan sedri lah. Angin yang ini lalat tinggi pun mana sih? Mana pun C na. Ibu tu ada A ya le. Ibu tu okay. Itu mulut itu tinggi pun, tinggi pun orang orang kan dah tu C upon B. Kita. Pagi yang mana tu? Solving. ये नम्बर अर्थात् क्वेश्चन चाहिए हम अर्थात् क्वेश्चन में हमने देख बोल तो सेम क्वेश्चन है ना बस ये बड़ा एक दाना वो एक मिक्स वो एक जनरल टर्म आना पाने के लिए इधर बोल तो ऐसे ना सॉल्व इधर को आना रहेगा ना ओके अब अगर तुम सॉल्व इसे इन्हों का निगलो पंगे ने चाहिए इधर को आ ओके अब क्वेश्चन कारण इतने इतने जनरल लाइट है एम अलग ही जनरल लाइट है इतने तरह मौका कंफ्यूज आने टेक याद रख कारी नहीं कारण अगर वन माइनस कॉस तब कर रहे हैं वन माइनस कॉस टू एक्स के बारे में क्या ना टू साइंस को एक साना ये बड़े तो कारी नहीं है मिक्सा अब ये बड़े तो जो एमएक्स बाय टू तो � x tending to 0, 1 minus cos mx divided by 1 minus cos mx. Okay. Now, what is the term? Limit x tending to 0, 1 minus cos mx number another. In the term, 2 sin square mx by 2 number. If it is the term, 2 sin square nx by 2 root. Alright. Now, what is the angle? The angle is the half consider. Here is the angle of nx is the angle. That is the half consider. Now, the two and the two and the two and the two cancel. Here is the step. Limit x tending to 0 sin mx by 2. This is the angle. Now, we will bracket it. Okay. Sin nx by 2. What do you mean? That is the whole square consider. Okay. What do you mean? Let's say that limit x tending to 0. What do you mean? Sin mx by 2 divided by sin nx divided by 2. That is into what do you mean? Sin mx by 2 divided by sin nx divided by 2. अल्ले, इन अवन दो चेहिए इंदा है, इल्ले अपिट्ट separate एदो उड़ुकना, अधा आड़ता मा अड़ता separate चेहिए इंदा है, अल्ले, पर अम्के दो इंदा, limit x tending to 0, sin mx 
by 2 divided by mx by 2 will be into limit in the room x tending to 0 sin mx by 2 whole divided by sin mx by 2. Okay, in the number of 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 the number the number of the the number of the number of the 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 Okay, we did take this the cheat wrong. In the sign nx by 2 by n. Okay. Shall we get it? Now we did take the most of the cheat wrong. Now we did take the limit x10 to 0. We did take the sign nx by 2 whole divided by n by root nx by 2. Whole divided by n by root sign nx by 2. Hold the guard by the room mx by 2. Kara no da number at the whole number of the shape to 1 by mx by 2 only divided into a loop. A path under the end of the chain of dividing. Okay, it is same step with the net. If we do repeat here. Okay, a path the red red. A path of the end of the hour. If we do not have a path of at the step of the shape, then a separating left from the sign mx by 2 divided by mx by 2 whole divided by limit x tending to 0 in the room sign nx by 2 whole divided by in the room mx by 2 mx by 2 in the at the step of the law, it is 1 by 3. Okay, now we have to do nx by 2 and we have to do mx by 2. Now we have to do n to introduce n and we have to do n in the n. That is n and we have to introduce n. Okay, now we have to do n. Now we have to do limit and we have to do x tending to 0. Now we have to do sine nx divided by 2. Now we have to do nx. Divide by 2 over. If we have n the part of the n by n are part of the kingdom. Alle. Apo, at the step in the room. If we have n that point over, all of the other part of the kingdom. If we have p to the area, all of the other part of the kingdom. That is equal to 1 upon n the tower. If we have 1 by n by n part of the kingdom. Into limit in the room x tending to 0 sine nx divided by 2 whole divided by nx divided by 2. If you do the output of end, okay, put in the room 1 by 1 upon n by n to the other n by m on. Alle, in either the room into 1 by 2. If you do the output in the room, you would have the other n by n to the room. If you do the solving of the same. Like m by n and then we can have m square by n square. That's why we can cancel this same step. We can repeat it. We can split it. We can split it. We can solve it. We can do the final answer. We can do the m square by n square. We can do the questions. We can do the formula. We can do the formula. We can do the model questions. Thank you.